Bir son dakika iletelim değerli izleyiciler. İmam Hatip liselerine yönelik sarf ettiği sözlerin ardından tutuklanmıştı Gülşen. Adli kontrol şartıyla ve ev hapsiyle tahliye edildi. Mahkeme Gülşen için yeni bir karar açıkladı. Sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilen Gülşen'in avukatı Emek Emre tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Cezai Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Avukat Emre Savcılığa dilekçe sunarak müvekkili Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda şarkıcı Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi. Şimdi okullar açılıyor dedik işte kırtasiye masrafları geçen seneye kadar 3 kat katlandı dedik ancak masraflar bununla da bitmiyor. Bu sene gerçekten Allah velilerin yardımcısı olsun diyelim. Şimdi okulun ücretleri ayrı işte dediğimiz gibi kırtasiye ücretleri ayrı forması kıyafeti çantası derken bir de servis ücreti var. E son olarak gelen zamları İstanbul'dakiler aktarmıştık. Şimdi Ankara'dan da %30 bir zam haberi geldi. En kısa mesafe yıllık olarak hesapladığınızda 5096 lira. Vallahi göndermeyeceğiz zaten yani ya gitsin artık. Yapacak bir şey yok zaten her şey zamlı. Kendim götürmeyi düşünüyorum iki tane çünkü. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi zamlar ardı ardına geldi. Fiyatı artmayan kalem kalmadı. Servis ücretleri de bu durumdan nasibini aldı. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Velilerin sınavı ise bitmiyor. Kırtasiye ürünlerine gelen zamlardan sonra şimdi de Ankara'da servis ücretlerine %30 zam yapılacak. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası okul servis ücretlerini belirledi. 3 kilometreye kadar mesafelerde yıllık tutar 5096 lira. 15 kilometreyi aşan her kilometre içinse 150 lira eklenecek. Servis ücretlerinin sabitlenmesi gerekir. Zam neye gelmedi ki? Zam gelmeyen bir şey yok yani. Bir hava kalmış onu da herhalde ona da bir sayaç olsa yerleştirirler. Ve her şey zam geldi. <gülüyor> Bunu da bekliyorduk ama çocuklar bari okusun değil mi? Okullar %80'e dayanan enflasyon ve zamların gölgesinde açılacak. İstanbul'da servis ücretlerine gelen %19'luk zammın ardından gözler başkente çevrilmişti. Ankara'da fiyatlar %30 arttı. Servisçilerin talebi ise %40'tı. %30 zamda esnafımız mutsuz oluyor çünkü para kazanamıyor. Para kazanma ihtimali yok. Esnaf bu artıştan memnun değil. Velilerse daha da dertli. Kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. Yani iki çalışan memur olarak iki çocuğun eğitim ihtiyaçlarının üstesinden gelebilmek gerçekten çok güçleşti maalesef. Maddi durum bel vermiyor. <gülüyor> Her şeye malum zam geldi ona da zam gelmiş. Söz konusu ücretler gidiş ve dönüşü kapsıyor ancak bu tutarlara bir de okul öncesi ilk ve ortaokullarda rehber personel giderleri eklenecek. Araçta taşınan her bir öğrenci için aylık azami 200 lira tarifiye ek ücret talep edilebilecek. E şimdi bir de üniversitelerin durumu var efendim. Sınava girdiler. Belki de istedikleri bölümleri kazandılar ama farklı şehirlerde. Daha onun sevincini yaşayamadan onlar da masrafları nasıl karşılayacaklarının derdine düştüler. Özellikle de barınma masrafının. Hele hele de büyük şehirlere düştüler. İşte İstanbul, İzmir, Ankara gibi kiralar biliyorsunuz aldı başına gitti. E, ev kiralamak artık imkansız hale geldi öğrenciler için özellikle. E, bu defa o da kiralama artık. Artık böyle gündeme gelmeye başladı, popüler olmaya başladı ve hatta bazı kiralık evler, hali hazırdaki kiralık evler oda oda ayrılarak öğrencilere kiralanmayı bekliyor. Kiralar uçtu, paylaşımlı ev dönemi başladı. İnşaatlar bile artık kiralık odaya uygun yapılıyor. İstanbul gibi büyük kentlerde konut kiraları aylık ortalama 10 bin liraya dayandı. Üniversite öğrencileri çareyi oda kiralamakta buldu. Hal böyle olunca Türkiye'de paylaşımlı ev modeli yaygınlaştı. Artan taleple birlikte eskiden %5 oranlarında seyreden paylaşım modeli %10'lara çıktı. Özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi kentlerde uygulanan model barınma sorununun çözülmesine kısmi de olsa katkı sağlıyor. Uzmanlara göre bu sistemle binalar öğrenciler için sosyal bir otel haline geliyor. 
O da kiralama geçim sıkıntısı çeken aileler için de ek gelir olarak görülmeye başlandı. Hatta bir daireyi komple kiralayıp oda oda kiraya verenlerin sayısı arttı. Bursa'da ise üniversiteye yakın bölgelerde oda sistemine uygun salonsuz projeler inşa edilmeye başlandı. Uzman isimlere göre bu sistem yakın zamanda kira sözleşmelerine de yansıyacak. Şimdi aynı dedik ki en düşük emekli aile 3500 lira ve o parayla geçinmek gerçekten çok zor. Zaten genel olarak geçinmek son 1,5-2 yıldır bir hayli zor. Enflasyon sebebiyle ya da diğer adıyla hayat pahalılığı diyelim. Şimdi hep bizler de yaptık yayınlarda. Hatta kimi zaman arkadaşlarımız yerine gitti. Antalya'da mesela Sera'dan ve aynı zamanda marketten fiyat karşılaştırması yaptık. O aradaki uçurum gitgide büyüyor. Türkiye ziraat odaları verilerine göre. Efendim fiyat farkı yani Tarla ile market arası diyelim 8 kat farklı. Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicileri yüksek fiyattan ürün tüketmek zorunda bırakıyor. Bu da daha yüksek enflasyon olarak geri dönüyor. Fiyat artışları yılın 8. ayında da durmadı. Tırmanış hemen her alanda devam etti. Bu durumun etkisi en çok da gıdaya yansıdı. Girdi fiyat endeksinde yer alan Mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyat endeksleri önemli ölçüde artışlar gösterdi. Gübre endeksindeki artış %234'ü, mazot endeksindeki artış %282'yi buluyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kameranın karşısına geçti. Üretici ile market arasındaki fiyat farkının 8 kata çıktığını açıkladı. Bu durumun gerekçesini girdi maliyetleri olarak özetledi. Ağustos ayında... Markette 36 ürünün 18'inde fiyat artışı, 17'sinde fiyat azalışı görüldü. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %719,5 ile elmada görüldü. Elmadaki fiyat farkını %316 ile marul, %240 ile kuru üzüm, %230 ile limon takip etti. Kalem kalem hangi ürünün ne kadar zamlandığını anlattı Bayraktar. Markette fiyatı en fazla artan ürün, %29.8 ile yeşil soğan oldu. %18.1 ile antep fıstığı, %17 ile ıspanak, %13.7 ile marul takip etti. Ağustos ayında fiyatı düşen ürünler de oldu. Rekortenin artışı kısıtlı da olsa vatandaşın cebine olumlu yansıdı. Ağustos ayında fiyatı en fazla düşen ürün sivri biber oldu. Tarla üretiminin artması sebebiyle arzdaki artıştan kaynaklandı. Limondaki fiyat düşüşü erkenci limon hasadının Başlamasıyla meydana geldi. Patates, kuru soğan, kabak, patlıcan ve salatalıkta az fazlalığı fiyatların düşmesine sebep oldu. Efendim usta çırak ilişkisini güçlendirme hedefiyle yeni bir girişim hayata geçiyor. Koskeb'in çırak yetiştirene 250 bin liraya kadar hibe desteği başladı. Proje ile ilgili Anadolu'nun kadim mesleklerinin sürdürülmesi teşvik edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğini imza attı. Yeni bir proje hayata geçirildi. İşletme, makine, tesisat, tanıtım ve pazarlama alanlarına destek çıktı. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı 250 bin liraya kadar hibe verecek. Ancak destekten faydalanabilmek için istihdam oluşturma şartı bulunuyor. 1 Eylül'de başlayan başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. İşletme sahibinin mesleki birimlerini aktarması için yetiştireceği personel için de 150 bin liraya kadar destek sağlanacak. Şu ana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti. Bu projeyle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden hayat bulması hedefleniyor. Onların arasında gramofon tamircisi, ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleriyle uğraşanlar yer alıyor. Müzik 